بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر سیکس آج کے ٹاپک کا نام ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن اس ٹاپک کو کرنے سے پہلے سٹارٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ٹاپک پڑھا تھا میگنیٹک فلکس کا کہ جتنی بھی لائنز کسی خاص ایریا میں سے کنڈکٹنگ کوائل میں سے گزر رہی ہیں اس کو میگنیٹک فلکس کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں سن لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو پہلا لیکچر آپ نے دیکھا تھا میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایمپیئر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا جس میں بیٹری کو چارج کرتا تھا اور کرنٹ کو ایک وائر میں سے گزارتا تھا اور ساتھ پڑی ہوئی کمپس کے اندر ڈفلیکشن آتی تھی مطلب کرنٹ گزرنے سے کوائل کے اندر میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی تھی اور اس میگنیٹک فیلڈ سے ہمارے پاس کیا پروڈیوس ہوتا تھا کمپس کے اندر ڈفلیکشن اب بالکل اسی طرح ہے کہ یہ کام جو ڈسکور کیا تھا ہینس کرسچن اور ایکسٹیڈ اور ایمپیئر نے ڈسکور کیا تھا لیکن مائیکل فیراڈا نے اس کا الٹ سوچا اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی کوائل میں سے میگنیٹک فیلڈ گزاری جائے اور جب میگنیٹک فیلڈ گزرے یا چینج کریں تو اس کے اندر کرنٹ پروڈیوس ہو اچھا اس دور میں ایک اور سائنٹسٹ بھی تھا فیراڈے فیراڈے نے دیکھا کہ جب کسی وائر کو کسی میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہلایا جائے اس کو چینج کیا جائے اس کا ایریا چینج کیا جائے تو اس وائر کے ساتھ لگا ہوا جو گلوانومیٹر ہوتا ہے وہ ڈفلیکشن شو کرتا ہے تو بالکل اس طرح مائیکل فیراڈے نے دکھایا یہ بات جوزف ہینری نے اسی سال یہ بات مائیکل فیراڈے سے پہلے اس نے یہ پریکٹیکل کیا تھا اور لیکن کیونکہ وہ پبلش نہیں کر سکا تھا اس لیے فیراڈے کا نام چل گیا تو جوزف ہینری نے کیا کیا تھا کہ کسی کوائل میں سے میگنیٹ کو تیزی سے گزارا تھا جس کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ چینج ہوئی تھی اور جب میگنیٹک فیلڈ چینج ہوئی تو اس وائر میں سے کرنٹ پروڈیوس ہوا اس سے پہلے کہ میں لیکچر کو آگے لے کے جاؤں میں آپ کو یہاں پہ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک کوائل ہے اب یہ بات سب کو بتایا کہ کوائلس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں فری الیکٹرونس اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میٹرک لیول تک کے لیے سمجھانے کے لیے اس میں بہت ساری باتیں میں ایسے ہی کر رہا ہوں جو لوگوں کو غلط لگیں گی کہ یہ الیکٹرون اسٹیشنری ہیں تو یہ الیکٹرون اسٹیشنری نے کا مطلب یہ ہے کہ اس وائر کے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ دیکھو کہ ہم نے اس وائر کے کراس ایک گلوانومیٹر لگایا ہوا ہے گلوانومیٹر کی نیڈل ابھی زیرو پہ ہے یہ ہمارے پاس ایک میگنیٹ ہے اور اگر ہم اس میگنیٹ کو اس وائر کے اندر گھمائیں تو اس کی میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگی اب وہ جو چینجنگ میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ان الیکٹرون سے جا کے ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے یہ الیکٹرون موو کرتے ہیں اگر یہ میگنیٹ ساری عمر بھی اس کوائل کے اندر پڑا رہے تو کوئی کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کوائل کو موو کروائیں یا میگنیٹ کو موو کروائیں دونوں کام کر سکتے ہیں تو آپ دیکھو کہ اس کوائل کے اندر کرنٹ جنریٹ ہو رہا ہے ڈیو ٹو دا موشن آف دس بار میگنیٹ ان اے کوائل یہ ہمارے پاس الیکٹرون موو کر رہے ہیں جب یہ انر موو کرتا ہے تو جو گلوانومیٹر ہوتا ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن شو کرتا ہے اور جب وہ آؤٹر موو کرتا ہے تو گلوانومیٹر نیگیٹو ڈائریکشن شو کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو نیگیٹو تو یہ بیسیز ہے بیسیکلی آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی کہ آپ اس سے پازیٹیو بھی پروڈیوس کروا سکتے ہو نیگیٹو بھی پروڈیوس کروا سکتے ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے دا پروسیس آف جنریٹنگ اینڈ انڈیوز کرنٹ ان اے سرکٹ بائی چینجنگ نمبر آف میگنیٹک لائنز آف فورسز پاسنگ تھرو اٹ دو باتیں ہیں نمبر ون کہ جو میگنیٹک لائنز ہیں وہ چینج کرنی چاہیے اور دوسری بات کہ وہ جو میگنیٹک لائن ہے اس کنڈکٹر میں سے پاس بھی کرنی چاہیے ادر وائز آپ کرنٹ انڈیوز نہیں کروا سکتے تو یہ دو فگرز ہیں آپ کی بک میں یہ آپ نے بنانی ہے لازمی طور پہ یہ ہمارے پاس میگنیٹ ہے اس کا نارتھ اس طرف موو کر رہا ہے تو اس کے اندر جو پازیٹیو کرنٹ ہے اچھا یہ کرنٹ کی ڈائریکشن ایسے کیوں ہوتی ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور یہ نارتھ آؤٹ ورڈ موو کر رہا ہے تو اس میں کرنٹ کی ڈائریکشن ہے نیگیٹو تو فگر بنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ والی تاکہ آپ کو یہ مطلب اس کو بتانا آ سکے کہ یہ کیا چیز ہے سو ڈیئر اسٹوڈنٹ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لیکچر پلیز ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز